Vigna, the National Medicine for Spanish Grash, uh, is a set our humble obesities. We are very happy to see her here today uh, in our online translation. Thank you so much for uh, our, this opportunity. Uh, uh, before, I was talking about uh, the news when uh, the doctors make a lot of service for uh, the people who need it now, right now in Ukraine. It's just a lot of uh, sad and uh, they spent very uh, 108 uh, um, 108 uh, Bhagavad Gita's for the hospital where uh, uh, people from army and some local people who need it so they're sharing a prasadam and also Bhagavad Gita's and uh, we're happy to see you today and we'll try to translate all what you will what you will uh, eat today Hare Krishna. <clears throat> Can you hear me? Yes, yes. Okay. So, uh, I'm happy to hear about your activities there. We're glad to know the preaching is going on. Your country is very important to all of the devotees in our ISKCON society. We know Shulu Prabhupada had gone to Moscow and he blessed, it, he blessed Moscow with the dust of his lotus feet. He spent a few days there and he cultivated the first devotee there. So certainly Prabhupada had big hopes, big plans big dreams for the future of Russia, how it would become Krishna conscious. Hare Krishna, дорогие преданные, я очень рад слышать о том, что ваша проповедь продолжается, потому что Россия, она в этом плане очень важна, ведь Шрива Прокупада, он приезжал в нашу страну всего на несколько дней, в Россию, простите, в Россию всего на несколько дней, и он очень мечтал о том, чтобы сознание Кришны здесь развилось, и И таким образом, чтобы эта бхакти-йога распространилась на всю нашу страну. So, I, I was in London after Prabhupada had come, had gone to Moscow. Prabhupada, of course, had gone to Moscow and he'd met with the, that first devotee and uh, then Prabhupada came to London and he requested Mundakini that she should go there to Moscow and she should get married to that one devotee. Я находился в Лондоне в то время, когда Шрила Прабхупада первый раз приехал в Москву. И после этого Шрила Прабхупада, он, вернувшись в Лондон, он попросил Мундакини, чтобы она поехала туда в Москву и вышла замуж за того первого преданного, который сделал Шрила Прабхупада. So at that time, London was probably, it was the only temple in the world which had big Radha Krishna deities, and Mundakini was the one taking care of the deities. But, but but Prabhupada didn't hesitate to take her out of that service and have her go to Moscow. He considered that to be a much more important service than worshipping the deities in London. Of course, Prabhupada knew that once she goes away, other people will come. There will always be other people willing to worship the deities. And so Prabhupada could understand that the deity worship would go on. Although at that time there, were, there was no, there was only maybe one other Brahmin initiated there in London at the time. There was Mundakini and one other man. 
one other young brahmachari, and well, then of course Prabhupada knew there were going to be more brahmanas. He initiated more brahmanas, gave more people the chance. But he thought the preaching was more important. He wanted to push on the preaching, to expand the preaching, and taking her out of deity worship was for the preaching. Но, конечно, Шри Упрабхупада, он знал, что обязательно будет так, что еще какой-то человек появится, который сможет служить божествам. И это даже несмотря на то, что в тот момент в Лондоне был всего два человека, которые имели бурманическую инициацию. Одна из них это была Матаджа Мандакини, и второй, второй человек это был какой-то очень юный Брахмачари. Но Прабхупада был уверен, что обязательно найдутся те, кто будет служить божествам. И, конечно, после этого он давал очень многим а, вторую инициацию, вот, и поэтому он был спокоен. Прабхупада не волнует много о строительстве. Он знал, что Кришна будет предоставлять. Прабхупада был более интересован в принятии книг и в продвижении проповеди. He wanted the devotees always to be engaged traveling and preaching. Mm, gra gradually, the temples come up. Just in the course of time, they come up. Krishna arranges. Krishna sends people with money. Krishna arranges that we get land, and the temple comes up. И таким образом появилось очень много храмов. На самом деле, Кришна организовал абсолютно все. Появились люди с деньгами, появились земли, и появилось много храмов. In London, we were all living in a small building, and we had many devotees, the temple was very crowded. But then George Harrison came and he bought, he bought this Bhaktivedanta Manor for us. In London, we lived in a very, very small house, and there was a lot of friends, and it was so crowded, I don't know, there was an atmosphere. But then he came to George Harrison and gave us his famous house. No devotee asked him to do it. We never asked him that, oh, can you get us a place, can you buy this for us? No, he did it himself. He just decided he wanted to do something to help us. So Krishna, in his heart, inspired him, directed him that he should do that. И на самом деле никто из нас не просил никогда Джордж Харрисона об этом. И это просто Кришна вдохновил его сердце для того, чтобы это сделать. And you can see the same how Krishna inspired people like Ambarish Prabhu, who was the grandson of Henry Ford, that he was inspired to, to give his house in Hawaii, and then he gave money to help, to help purchase the property in Detroit. Амбариша Прабу, который а, внук а, Генри Форда, да, он, он также вдохновился, а, простите, сразу И теперь он так много делает для Майпура. Посмотрите, сколько он вкладывает в проект Майпура для того, чтобы он развивался. So we hope we hope that Mayapur project will be open next year. They want to open Lord Nishringadev in October. Мы надеемся, что этот проект он откроется уже в следующем году, и Нишингадев будет, установлен в октябре. And we'll see how long. I don't know when they'll move in. They'll move Panchatattva and Radha Madhava, Sasaki, all those deities, they have to be moved into the big temple one day. Yeah, 
Махарадж говорит он, о том, что мы не знаем, когда мы перенесем всех божеств, это Панчататву, Раду Мадала, Сгопия в главный храм, но это, это пройдет, произойдет скоро. But Prabhupada didn't worry about bricks and cement. He saw when his own spiritual master left the world, he saw how his god brothers were all fighting for the property. They said we should have this property. Well, they would argue about the, who should get what property, who should be in charge of what temple. Prabhupada didn't worry about bricks and cement. И Шрила Прабхупада, он не, не, не переживал, простите меня за мой перевод, он не переживал а, о, о всех вот этих вещах, которые необходимы, там, храмы, постройки, здания и так далее. Вот, да, он видел, как уходит его... Как, как вел себя его духовный учитель, и как после того, как он ушел, повели себя его духовные братья, как они сражались за, за все эти там, стройки, кирпичи и так далее. Вот. Но Прабхупад вел себя иначе. Just like the Goswami, Rupa and Sanatan Goswami, they went to Vrindavan. They didn't bring any money with them. They went with nothing, but they built big temples. А так же, как а, наши а, Госвами, а, когда они пришли в Бриндаун, у них на самом деле не было ни, ни, никаких денег, но они построили огромные храмы. And the same way Raghunath Das Goswami, he was from a very, very rich family, and he left everything to go and join Mahaprabhu. И также Рагунат Дас Дасвами, он был из очень-очень богатой семьи, но он все оставил для того, чтобы присоединиться к читаниям Махапрабху. And Raghunath Das, after Lord Chaitanya left the world, then Raghunath came to Vrindavan, and then he went, he was living in Radhakund. And he, somehow he got some men with a lot of money, and they developed Radhakund and Shamakund. И Рабхунада Сапагасвами, после того, как Майпур Читание Махапрабху оставил это тело, он пришел в Гриндаван, и он остановился у Радхакунды. И тогда пришел туда, туда пришел какой-то человек, который построил, я так поняла, территорию Радхакунды и Шемакунды. Some of the some of the Goswamis they just made very small temple like Radha Damodar. It's not a very big temple. But Prabhupada chose that as his place. His Prabhupada was living there in the Radha Damodar temple. There he had his rooms there. No, Shriya Prabhupada выбрал как раз именно этот храм. Uh, and Prabhupada told us this is a special place. He wanted to keep those he wanted to keep those rooms because that was where he planned everything for going to the West and where he had written some of his Bhagavatam, the first canto Bhagavatam had been written there. So those two rooms in Radha Damodar, they were very dear to Prabhupada. He wanted to keep them. И вот эти две комнаты в храме Радхи были очень ценны и очень важны для Шрилы Прабхупады, потому что он все спланировал на самом деле. То есть он написал там Бхагавадгиту и некоторые песни Шримад Бхагаватам, и он хотел их сохранить. Of course, today if we go to Radha Damodar temple, it's not very, it's nothing like it used to be in Prabhupada's time. The whole thing, the whole place has been completely transformed and they put a whole big building on top of Rupa Goswami's Samadhi and Bhajan Kutir. And there's a, it's just the whole thing is covered by a building. Um. Конечно, если сейчас мы придем в этот храм, то там все очень поменялось, там изменилось все от начала до конца, и появились и большие, большие здания, и изменилось в том числе даже самадхи, рупи, рупи Госвами. 
I don't know what Prabhupada would have to say if he was to come back today and see that Radhadamadar temple. I don't know what he would tell us to do. He may tell us just leave the place and forget it, but because Prabhupada did spend time there, it's very dear to us. Я даже не знаю, что бы сказал Шрива Прабхупад, если бы он сейчас вернулся в этот храм, вот в наше время, и зашел туда, и увидел, как там все поменялось, и, и чтобы он нам сказал, что, что нам делать, может быть, оставить свои забытия, это, ну, потому что для Шрива Прабхупада было очень дорого это место, и оно дорого, поэтому для нас. Of course, even more dear to us is Krishna Balaram Mandir. Because it's in Krishna Balaram Mandir where Prabhupada actually lived, and Prabhupada also left the world there in Krishna Balaram Mandir. So Krishna Balaram Mandir is the most important place in Vrindavan for all of us. И конечно еще более важно для нас это Кришна Баларам Мандир, потому что в Кришна Баларам Мандире Шива Прабхада оставил тело и для и для нас это in the beginning, devotees were saying to Prabhupada, Prabhupada, let's just get a little place, we just need a small place, we don't need a big temple here in Vrindavan. If we just get a little place, we can make a little temple. But Prabhupada said no. He said, I cannot think small, I want to do something big. И в самом начале преданные говорили Шри Прабхупаде, Прабхупаде, давайте просто построим что-то маленькое. Ну, такое просто маленькое, давайте вот. Но Шри Прабхупаде сказал, он говорит, нет, я не могу мыслить маленькими, как сказать, маленькими масштабами. Мы должны построить что-то очень большое. So, when we got that land, then Prabhupada was very happy. And, but then still Prabhupada was using devotees. It was devotees who designed the temple. It was the devotees who did everything there for the temple, practically. Yeah, Krishna Balaram Mandir was all designed by Surabi Prabhu, Surabi Prabhu, he was a, an amazing designer and he used all of his skill to design that Krishna Balaram Mandir and Prabhupada really liked it. Prabhupada, when he would come in the temple, he would always look at all the ornamentation and the design and he really liked it very much, he was very pleased with it. И Кришна Балара Мандир спроектировал Сурабхи Прабху, он вложил в это все свои знания, все свои скиллы, которые он только мог использовать. И Шрили Прабхупаде очень-очень понравился этот проект, когда он видел эти орнаменты, он восхитился. It's amazing how Krishna provides for the devotees. You can see Rupa Goswami built Govindaji temple. Krishna provided rich people to come with the money to help him to build the temple. Uh, и это удивительно, как uh, Кришна обеспечивает uh, преданных всем, что необходимо. Вот, например, когда uh, как, как был построен на uh, Гавиндаджи uh, храм Рупы Госвами. And Sanatan Goswami, same thing. Sanatan Goswami built Madan Mohan temple. Krishna arranged some rich person came, gave all the money to build the temple. Excuse me, which temple? Madan Mohan. Hmm. Prabhupada said, this is proper use of wealth. If you have some money, he used it to build a nice temple for Krishna. И Прабхупада говорил, что это отличный способ, как использовать свое благочестие, свои блага. Если у вас есть деньги, постройте красивый храм. And you build a temple for Krishna, you can also live there. You can go and live there, bring your family. You can also live there, the temple. It's not, that's allowed. 
И если вы построите храм, вы можете просто взять свою семью и жить в этом храме, и это допускается. If you don't have enough money to build a temple, then if you have some land, then just use the land, plant tosi and grow tosi to make a nice tosi garden. А если у вас нет достаточно денег на то, чтобы построить храм, но у вас есть земля, используйте ее для того, чтобы выращивать тулоси и сделать себе красивый сад, хороший сад тулоси. The idea is whatever we've got, use it in the service of Krishna. Идея в том, что что бы вы ни имели, просто используйте это в служении Кришне. If we don't use it in the service of Krishna, it will be taken from us. We'll use it and we'll have to pay doctor bills, we have to pay lawyer bills, you have to pay different people bribes, you have to pay government officials, it will all be taken from us. И если вы не, не используете это создание Кришны, значит, у вас появятся различные счета, например, счета на доктора, счета на, на адвоката. Мы все равно просто заплатим. So when we get, when we have something, we want to use it. Don't wait for death to come. Death will come and take everything away from you. So before that time, you want to try to use it all for the service of Krishna. Uh, и мы должны использовать все, не ждите смерти, Ж... смерть придет и заберет все, мы должны использовать все для Кришны. So Krishna can, Prabhupada said, Krishna can give you the whole world, if you know what to do with it. According to our qualification, Krishna gives us. He gives some people more, he gives some people less. It's all according to our qualification. И Шрива Прупада говорит, что Кришна может дать нам целый мир, если мы знаем, что с ним делать. И все зависит от нашей квалификации. Если наша квалификация позволяет, то кому-то дается больше, кому-то дается меньше, в зависимости от нашей квалификации. The Pandavas. Prabhupada talks about the 18-day plan for the Pandavas. In 18 days, the Pandavas, they took the whole world. Before the battle of Kurukshetra, they had nothing. But after 18 days of Kurukshetra war, they were ruling the world. So everything is possible by the grace of Krishna. We should not doubt that Krishna is there, Krishna is watching, and he's taking care of us. I went to India first in 1975. I went, I was in New Delhi the capital of India, there we had a very small house there, which was our temple in Delhi. And there was a, one American devotee there, his name was Tejas, Tejas Prabhu. So Hi. he was running the temple. И в 1975 году я впервые поехал в Индию, в Нью-Дели, это столица страны. И там было очень маленькое помещение, это был наш храм, и там был uh, такой Прабу, его звали Теджис Прабу, вот он uh, управлял этим храмом. Шрила Прабхупад had tried to put many different devotees there, in Delhi. He wanted them to stay in Delhi and to preach. But one after another, they would go there, they would leave. They say, no, I don't like this place, I don't want to be here. Nobody wanted to stay there. They all thought this, this city is horrible. Yeah, with difficult climate, very hot in the summer and very cold in the winter, and then it, It was also difficult to make life members, difficult to collect money. People were not very generous or pious. Uh, 
И это было довольно сложно там жить, потому что там был сложный климат, холодно зимой, очень жарко летом, было ну, вообще сложно, сложно, в принципе, выстраивать свою жизнь, зарабатывать деньги и, ну, и как-то людей, значит, понимаю, кажется, организовать. People were not really very favorable towards our Krishna consciousness movement at that time. И люди были не очень расположены к тому, что, ну, к познанию Кришны в то время. But Prabhupada wanted a center there, and Prabhupada wanted devotees to stay there, so this devotee was staying there. And he was telling Prabhupada, Prabhupada, it's very difficult here, it's, it's, not, it's not very easy here, There's so much trouble to collect even any money to maintain the temple, difficult. Но Прабхупаду, он очень хотел, чтобы там uh, были преданные, и вот этот преданный, который там оставался, он говорил, Прабхупада, так, здесь так сложно, вообще не, практически невозможно деньги собрать, поддерживать храм, то есть так сложно. But Prabhupada said to him, Prabhupada said to the devotee Tejas, he said, you should always think Krishna has some plan for you. He said, just has a plan. He will take care of you. So gradually, you know, other things happened. Of course, Gopal Krishna Maharaj came and different people came and gradually more and more devotees came and they were able to develop nicely. Now today they have many temples there. Но в конце концов очень много что поменялось, и Гопал Кришна Гасвами Махарадж туда приехал, и очень многие преданы, и все это разрослось, распространилось, и теперь там много храмов и много поклонений Божеством. The same way Gorgovinda, Gorgovinda Swami went to Bhubaneswar, Prabhupada sent him to Bhubaneswar to develop Krishna consciousness there. Таким же образом, Гур Гавинда с вами, он был отправлен на Шрилу Прабхупады в Буванешвар, чтобы развивать там сознание Кришны. So, Гур Гавинда с вами, он из Фрамареса, это как его городок, Буванешвар, и кто-то had donated land there, so there was, it was a bare land, there was no, no building there. So he went, they went there first of all, and they just put some mud huts. They built some houses out of mud, mud bricks. И город Гавинда с вами, он родом из Ариса, то есть это его родной город, вот это была Нешвара. И там не было ничего, была только земля, и не было никаких построек. И первое, что он сделал, это он построил небольшой мах. So at that time, I remember I had been in. I was staying in. I was staying in Calcutta. I was doing life membership work there in Calcutta, and Gorgovinda Maharaj had moved to Bhubaneswar, and he asked some devotees can come there and do some programs. So the devotee in charge of Calcutta, he sent some of us there to Bhubaneswar to do programs, and we went there and stayed there for a week or so. We did programs every night. И в то время я был в Калькуте, я выполняла там служение, и Гуру Гавинда с вами, он просил преданных, чтобы кто-то приехал туда, в Буанешвар, чтобы вместе выполнять служение. И вот тогда Махарадж поехал также в Буанешвар, и в течение недели, каждый вечер они устраивали программы. So at that time, the land which had been given, it was in a remote part of the city. There was nobody there, it was just a jungle. And there was a there was a main road there, the main highway, but there was no traffic on the highway at that time. И в то время та земля, про которую Махарадж говорит, она была даже не в городе, она была где-то посреди джунглей. И несмотря на то, что там был рядом highway, то по нему просто никто не двигался, там никого не было. But gradually, over the years, the whole city of Bhubaneswar came out. It came out right towards where our land is. So the whole city of Bhubaneswar is like around where our temple is. Our temple is in the, very much in the city now. Uh, no, в данный момент uh, все поменялось, и 
вот этот храм, он находится более чем в центре города Буанеш, все, все изменилось. And somehow Guru Govinda Maharaj was able to attract many people. He was very a powerful preacher, very wonderful preacher. He brought many people and they came and helped him. And he built a very nice temple. But when Prabhupada had come there in Prabhupada's time, when he first got the land, they just had two mud huts. And Prabhupada came there and Prabhupada was staying in the mud hut. Gorgovinda had one mud hut and Prabhupada had another mud hut. And they were living there and they were taking the bath. You know, there was a hand pump to take bath. And for soap, Prabhupada said, you just take the mud. He said, you take this dirt. He said, this dirt, mud, he said, it's very good soap. He said, it's very healthy for your skin. He said, you put this mud on your body. I said, it will keep you healthy. Prabhupada was showing devotees how to live simply. И в то время, когда Шрил Пхапада приехал туда, на эту землю, когда, когда он был там, там стояло всего два матха, и в одном жил Гор Гавинда с вами, а в другом жил Шрил Пхапада. И для того, чтобы принять омовение, я, простите, не до конца поняла, кажется, если я не ошибаюсь, они использовали землю для того, чтобы очищать, очищать свое тело. Вот. И Шрил Пхапада говорил, что Шрил Пхапада таким образом показывал преданным, насколько может быть простое, простое, простая жизнь. So we can see the history of our movement, how Krishna is provided according to the teaching of the Bhagavad Gita. Ananyas chintayanto mam te gyan paryupasate te sham nitya vyuktanam yoga kshema vahamyaham. For those who meditate on my transcendental form and worship me with love, for them I carry what they lack and I preserve what they have. Uh -huh. И таким образом мы видим, что Кришна, Он обеспечивает преданных абсолютно всем. И Махарадж сейчас процитировал цитату из Бхагавадгита, где Кришна говорит о том, что для тех, кто искренне, с искренностью и любовью служит мне, я даю все, что им нравится, и сохраняю все, что у них уже есть. Right. Lord Chaitanya taught the Kurma Brahmana, Yari Deki Tari Kaho Krishna Upadesh, Amara Gaya Guru Hana Tara Eidesh. Wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. In this way you become the spiritual teacher and you can save the world. Так говорил читание Махапрабху, Махарадж процитировал фразу на санскрите, как он говорил Брахману, куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, всегда проповедуя сознание Кришны, и так ты станешь духовным учителем. People need to hear this knowledge. People are suffering because of ignorance, because of their attachment to sense gratification. Their lives are full of misery. They're suffering. They need this mercy from the devotees. They need to hear about how they can become self-realized. И поэтому очень, поэтому очень важно распространять сознание Кришны, потому что людям нужно это знание. Они находятся в невежестве. Они пытаются удовлетворять свои чувства. Они страдают от этого, и они нуждаются в этой милости, которую могут распространить преданные. Этих, они нуждаются в этих знаниях. Of course, people will say, oh, no, I'm a Russian, I'm, I'm not, this is not my religion, you know, I should have Russian religion. They're thinking in terms of the body, they're thinking in terms of their material identity. We have to bring them to a higher consciousness. 
И, конечно, люди будут вам говорить, о, нет, это, это не моя религия, мне нужна русская религия. И все потому, что они мыслят в так, словно они это тело, и они все воспринимают через тело, материалистическое Кришна. сознание. Krishna consciousness is in everyone, but it has to be awakened by hearing. They have to be given the chance to hear. So, so the problem is not everybody wants to hear. The problem is people are very stubborn. They're very ignorant. They're very attached to their sinful activities. И проблема в том, что люди не хотят слушать, они не хотят знать, они слишком сильно погружены в свое невежество и они погружены в удовлетворение своих чувств. So we see, we can see their their ignorance. We can see how much they're attached to sense gratification, and we think how to deliver them, how to save them. И когда мы видим то, как на, в каком невежестве находятся люди, как сильно они привязаны к удовлетворению своих чувств, мы думаем о том, как спасти их. Just like Srila Vyasadev, he saw people, how they were suffering in the Kali Yuga. Srila Vyasadev, he could see the future. He knew what Kali Yuga is going to be like. He knew how much suffering there's going to be in this Kali Yuga. And thinking like that, thinking about their welfare, trying to be compassionate to them, Srila Vyasadev wrote Srimad Bhagavatam. Так же, как Srila Vyasadev, он обладал способностью видеть будущее. И он, когда он увидел, как будут страдать, страдать люди, он принял решение написать Шримад Бхагаватам. So Srila Vyasadev, he was a he was a seer, a visionary. He could see the future. He understood because he's an incarnation of the Lord, because he's an empowered personality. He knew what the future was. He understood the and he understood the problems and he understood the solution. To the problem. И таким образом, так как Шрила Висадева, он был инкарнацией Господа, он видел будущее, он видел, что, что будет происходить, он видел все проблемы, которые будут происходить, и также он предвидел их решение этих проблем. So Shrila Vyasadev, as a devotee, he was very compassionate, and that's why he wrote Srimad Bhagavatam that he put the essence of all the Vedic scriptures there in the Srimad Bhagavatam. Uh, I'm so sorry, Maharaj, could you please, uh, please repeat? Uh, Srila Vyasadeva understood how much suffering was going on in the Kali Yuga, so therefore he wrote Srimad Bhagavatam, which is his mature study of the Vedic philosophy. Uh, и Шрила Висадева, он понимал, насколько будут страдать люди, и поэтому uh, он решил написать Шримад Бхагаватам, который будет uh, настоящим uh, знанием uh, ведической философии. He had written so many other books, but they had not given him any satisfaction. Он написал так много книг, но они не давали ему никакого удовлетворения. He had written the Mahabharata, very big book. Hundreds of thousands of verses. Он написал Махабхарату, очень огромную книгу. Это сотни тысяч стихов. And he'd written eighteen Puranas, six Puranas for each of the modes of ignorance, the mode of ignorance, the mode of passion, and the mode of goodness. Six books for each. И он написал восемнадцать Пуран, шесть шесть Пуран. Для, для невежества шесть для благости и шесть для страсти для гуна страсти для шести гун по шесть пуран на каждую гуну. But it didn't give him any feeling of satisfaction, and it was then that Narada Muni came and told him, because you have not glorified 
the process of devotional service. Но он абсолютно не получил никакого удовлетворения, когда он все это написал, и когда пришел на Радамуни, и он сказал, что все это только потому, что ты никак не соприкоснулся с процессом преданного служения. Instead, you have encouraged the people in the path of karmakandi activities, ritualistic activities, materialistic activities for their material benefit. You have not properly encouraged them in bhakti yoga. И все это потому, что ты uh, uh, написал uh, эти произведения для людей, чтобы они выполняли различные, uh, различные активности, кармаканды, ритуальные активности, uh, но ты никак не привлек их uh, к бхакти-йоге. So there are so many other different yoga groups and spirit, so-called spiritual societies. But they're all engaged in some kind of karma or uh, fruitive activity or philosophical speculative activity. None of them are engaged in what we would call the real goal of the Vedas, which is bhakti. Uh, and now there are so many different kinds of yoga and so called духовных групп, которые так или иначе вовлечены в карма-йогу, ритуальную йогу, но никто из них не достигает самой главной цели – это бхакти-йоги, то есть они не вовлечены в средное служение. So that's why Srila Vyasadeva begins the Bhagavatam by completely rejecting all religion which is materially motivated. И поэтому, когда Шрива Висадева начал писать Бхагавату, он а, отверг любую религию, которая приводит а, к, к материальным благам. Рупа Госвами has his definition of bhakti, that anya vilasita sunyam jnana karma janavritam, that devotional service must be without any desire for fruit of gain, Or philosophical speculation. И Рупа Госвами, у него есть определение преданного служения. Махарадж процитировал текст на санскрите о том, что... Махарадж, could you please repeat the last sentence? The translation? Devotional service should be without philosophical speculation or fruitive activity что преданное служение, оно должно быть без каких-либо философских спекуляций или... Да. Devotional service means to serve Krishna constantly, as Krishna wants to be served. Преданное служение, это значит служить преданным, служить Кришне так, как Он хочет. We should be thinking how to please Krishna. What does Krishna want? Мы должны думать, как удовлетворить Кришну, что Кришна хочет. To talk, so often we are thinking only what I want, what I want, what, what I want to do. We should think always, what does Krishna want? Так часто мы думаем, что я хочу, вот что я хочу, но на самом деле мы должны думать, что Кришна хочет. Our business, our duty is to please Krishna. And we learn how to please Krishna by serving Srila Prabhupada's mission. So Srila Prabhupada always, always taught us, what does Krishna want? It's not what I want, it's what Krishna wants. And we can understand more what Krishna wants every time we read Bhagavad Gita. Krishna says in the Bhagavad Gita, Nachatasman Manusheshu Christian Me Priakritama. There is no one more dear to me than that person who is teaching the message of devotional service. 
И Кришна говорит в Бхагавадгите, что нет никого дороже мне, чем тот человек, который uh, говорит о духовном знании. The more we try to distribute Prabhupada's books, the more we're pleasing Krishna. Чем больше мы пытаемся распространить книг Шива Прабхупада, тем больше мы удовлетворяем Кришну. Because in Prabhupada's books, the word Krishna is there everywhere. It's all glorification of Krishna. Потому что в книгах Шива Прабхупада слово Кришна, оно абсолютно везде, потому что оно все для того, чтобы удовлетворить Кришну. And if we please Krishna, then everyone will be happy. Because everyone is a part and parcel of Krishna. Krishna is in everyone's heart. We just have to try to understand how to please him. Мы должны просто постараться понять, как удовлетворить его. Of course, from Bhagavad Gita we see it's not difficult to please Krishna. Конечно, из Bhagavad Gita мы видим, что это не сложно удовлетворить Кришну. You can offer a leaf, a fruit, a flower, some water. The important thing is they must be offered with devotion. Вы можете просто предложить Кришне листочек, цветочек, воду, но самое главное это то, что вы предлагаете это с преданностью. The tosi, we grow tosi everywhere. We're keeping tosi plants, many tosi leaves. We can offer to Krishna. Мы растим туласи, туласи абсолютно везде, и мы можем просто предлагать эти листочки туласи Кришне. Some flowers, we can get flowers from the garden. Some people, people are growing flowers. Sometimes the flowers grow wild. You can go and pick some flowers in the forest. Мы можем, например, найти цветочки, цветы в огороде, или иногда можно найти дикие цветы, которые растут в лесах. Some trees also have fruits. We can take the fruit from the tree and offer to Krishna. Или, например, какие-то фрукты, которые растут на деревьях, мы можем просто их найти и предложить Кришне. And if you have no, if you have not, no fruits to offer to Krishna, we can offer some water to Krishna. И если у вас нет даже фруктов, чтобы предложить Кришне, мы можем предложить ему хотя бы воду. Maybe you get water from the river, and they can in this way offer to Krishna nice water from the riverside. И мы даже можем взять воду из реки и предложить воду Кришне из реки. Whatever we have, whatever we do, Krishna then says in Bhagavad Gita, it, whatever you offer and give away, whatever austerities you perform, do them for him, for his pleasure. И независимо от того, что вы имеете, что у вас есть, пожалуйста, делайте это для Кришны. Of course, sometimes people say, well, why always please Krishna? You should please me. Sometimes you get people like that, you know, some persons that say, why you always want to please Krishna? Why not please me? И некоторые люди иногда говорят, да почему вообще всегда нужно Кришну удовлетворять? Почему бы не удовлетворить меня? But we should understand if we please Krishna, you will also be pleased. That other person will also get pleasure because Krishna is in everyone's heart. Но мы должны понять, что если мы удовлетворим Кришну, мы удовлетворим и себя и тех, кто вокруг, потому что Кришна находится в сердце каждого. And it's very easy to please Krishna. It's very difficult to please the other person. И это очень просто удовлетворить Кришну, и очень сложно удовлетворить любого, любую другую личность. Our business is to please Krishna. We don't just try to please the people, the, the common people. Наша задача это просто удовлетворить Кришну. Мы не пытаемся удовлетворить других людей. We just, we just want to dedicate our activities for Krishna's pleasure. Мы хотим посвятить всю свою активность 
для удовлетворения Кришны. And then the fortunate people, they will also get Krishna's mercy. И тогда удачливые люди, они тоже получат милость Кришны. We're ready to give mercy to everyone. Whoever wants the mercy, come, take the mercy. We're giving freely. Krishna consciousness, it's available to everyone. Who wants it? И мы готовы дать эту милость Кришны всем, кто этого захочет. И мы говорим, пожалуйста, приходите, это бесплатно. Все, кто хочет, приходите, мы раздаем эту милость. И когда вы предлагаете секс, алкоголь, какие-то наркотики, так много желающих, но когда вы предлагаете любовь к Кришне, то никто этого не хочет. This is Kali Yuga. Srila Vyasadeva understood what people were going to be like in this Kali Yuga. So he says, Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagya Hiyu Padrutaha. People in the Kali Yuga are lazy, misguided, unlucky, always disturbed. Uh, and Srila Vyasadeva understood Поэтому он говорил, что люди в Кальюгу, они будут а, ленивые, потерянные, а, не, не, не будут обладать знаниями. And of course, because it's Kali Yuga, we all have a short life. We don't live long time. И, конечно, потому что это Кали Юга, у нас у всех будет короткая жизнь, мы не живем долго. We want to make the best use of our time here in this life. И мы хотим использовать наше жизненное время самым наилучшим образом в этой жизни. So the best use, as far as I can understand, the best use of this human life is to use it to distribute Krishna consciousness to anyone and everyone. Give everyone a chance to hear about Krishna and to take the mercy of Krishna. Я понимаю, что лучшее использование жизни – это использовать жизнь для распространения сознания Кришны, дать каждому шанс соприкоснуться с этим знанием и с сознанием Кришны. Okay, any questions? Махарадж спрашивает, есть ли какие-то вопросы, где Махарадж? Can we please uh, chant one round of uh, Hare Krishna Mahamantra with you? Do you want me to chant one round with you? Yeah? Yes, yes if it's possible, please. Okay, that would be nice. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama 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 Hare Rama, 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 H
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Krishna, Chaitanya Pramod, Chananda, Sri Advaita Kadu, Sri Vasudeva. Krishna Deva, Please accept our humble obeisances and thank you so much for this wonderful experience to have the possibility to change Japa with you. There were so many, so many 
kind words we thankful for your job uh, devotees are sending so many messages with, with uh, all the thankful so it was amazing thank you so much and if if uh, it's possible we want to ask you a few questions okay what questions are there uh, one of the question is from um, uh, Amatji Anastasia. She is saying, uh, Hare Krishna, please accept my uh, humble obeisance. So glories to Srila Prabhupada. Thank you so much for uh, this lecture. Uh, please tell us what is the value of the place where was the food of the uh, pure devotee? What is the value of what? Of the place where was the food of a pure devotee? The food of a pure devotee? Yes. You mean the remnants of the food of the pure devotee? I mean, uh, when... Uh, for example, somewhere was going a pure devotee, and on the land as there is uh, uh, the dust of his feet. So, what uh -huh. is the value of of this um, place? Well, yes, just like I said, Srila Prabhupada came there to Moscow, and saw his foot, his lotus feet came there, touched the ground in Moscow. And he spent some time there in Moscow, and because Prabhupada came there, so that's why so much devotion is still there in Moscow. Я переведу сначала вопрос. Вопрос был в чем ценность того места, к которому прикоснулась стопа чистого преданного, и Махарадж отвечает. Что ж, когда Шрила Прабхупада приехал в Москву и провел там всего несколько дней. Он прикоснулся своими лотосными стопами к, к земле этой страны и посмотрите, сколько преданных сейчас есть и сколько продолжают практиковать. И только потому, что эту землю, к ней прикоснулась, прикоснулась лотосная стопа чистого преданного. Посмотрите, сейчас в ней не осталось ничего материального, а она полностью духовная. Just like in Vrindavan, the dust of the holy dam of Vrindavan is very sacred, because it's mixed with all the atoms from the lotus feet of Krishna. И так же, как пыль Вриндавана, она имеет совершенно секретное, секретное значение, потому что ее атомы, они смешаны с пылью, с лотосных стоп Шри Кришны. So if you get the dust from the lotus feet of the pure devotee, it is mixed with the, uh, the atoms from his lotus feet, so it's very powerful and it, it can purify us from material contamination. И если вам удастся просто заполучить пыль с лотосных стоп чистого преданного, которая uh, смешана с, uh, с, с атомами, с его стоп, это может полностью очистить и избавить нас от материального сознания. Said, и говорится, что вы должны взять эту пыль и просто осыпать себя все, все свое тело этой пылью. So the idea is, the meaning is that you should take the instructions from the pure devotee and you should faithfully carry out the orders of the pure devotees. Uh, can you repeat, please? There's a meaning to this when we talk about the dust of the feet. The meaning is that we should take the orders from the spirit, from the pure devotees, and we should take their instructions and we should hold them in our heart and faithfully carry them out. Um, и, um, 
сути пыли с лотосных стоп чистых преданных, она в том, чтобы поместить этих преданных в свое сердце и выполнять то что, то, что, то, что они говорят, те указания, которые они нам дают. Yes, the dust of the feet, that, that is the mercy, It actually the meaning is the mercy of the pure devotee. The dust from his feet is the mercy, and that mercy comes in the form of his instructions. И на самом деле вот эта пыль с лотосных стоп чистого преданного – это великая милость, великая милость, которая он делится. И эта милость, она приходит к нам через его, через его инструкции. So you should take the instructions from the pure devotee and you should keep them in your heart and you should faithfully follow the orders of the pure devotee. И вы должны... Uh... Вы должны взять вот эти наставления чистого преданного, сохранить их в своем сердце и искренне следовать им. But just to touch the feet, if you take the feet, take the dust from the feet of the devotee, but go on and do nonsense and continue with your sinful life, then it is no good. Но при этом, если вы прикоснулись к к пыли с лотосным стоп чистого преданного и продолжаете жизнь, свою жизнь, как, как и раньше, то это нехорошо. We have to give up our мы должны, мы, мы, мы должны возвыс, возвысить свои, свои действия. So you want the mercy of the pure devotees, you have to be qualified to get that mercy. You, you want to get the dust from his feet, you have to be qualified to take that dust. That means you have to give up all sinful activities. И uh, если вы хотите получить милость со стоп uh, чистого преданного, вы, долж, вы должны иметь должную квалификацию для того, чтобы ее получить uh, и выполнять uh, все самые простые uh, обязанности, которые есть. We should be very conscious of everything we do. Don't act in a foolish way. Don't do anything, anything sinful. Мы должны быть в полном сознании, чтобы понимать все, что мы делаем, осознавать и понимать все, что мы делаем. Не, не, будь, не будьте, простите, дураками, делая, что попало. You, you want to take the dust from the feet of the devotee, the pure devotee, you have to be worthy, you have to be qualified to take the dust. That means you have to be without sin. Without sin? Yes, you should not do any, anything sinful. Если вы хотите получить пыль с лотосных стоп чистого преданного, вы должны иметь достаточную квалификацию. И для этого у вас не должно быть чего-то, каких-то слабостей. If, of course, before, before becoming devotees, we were sinful. But once we come to Krishna consciousness, then we give up, we stop all sinful activities. И до того, как мы стали преданными, до того, как мы пришли в сознание Кришны, мы были мы были слабыми, но после того, как мы начали сознание Кришны, мы But if you're doing sinful activities and then you're coming to the devotee and then you're touching his feet, then you're giving him trouble. Uh, um, Maharaj, I'm so sorry, but can you please explain the meaning of the word sinful? Sinful? Yes. Sinful means to do activities which are against the religious principles. Ага. То, что сейчас говорил Махарадж, это, вот то, что я переводил как слабый, это все-таки те действия, которые противоречат религиоз... нашим религиозным принципам. If we are engaging in intoxication or gambling or meat eating or illicit sex, this is sinful. 
все-таки. То есть если мы нарушаем вот эти четыре принципа, там, едим мясо, занимаемся незаконным сексом, игра, играем в азартные игры, это, это как раз и означает, что вот мы нарушаем эти принципы, это означает нашу слабость. So when we engage in these activities, when we do these things, we get reactions in the form of karma, but we get suffering. И когда мы вовлечены вот в эти активности, которые сейчас были перечислены, мы получаем реакции в виде кармы, и мы страдаем. And that suffering will keep us in the material world. It will cause us to take birth again. И эти страдания, они uh, заставят нас остаться в материальном мире. Мы будем вынуждены принять uh, снова родиться в этом мире. But if we're very serious to get out of the material world, then we can stop the sinful activities. Но если мы очень uh, серьезно в намерении покинуть этот материальный мир, то мы можем, uh, ну, мы можем остановиться и перестать это делать. And if we take, get the mercy from the pure devotees by taking the dust from their feet, in other words, if we serve the pure devotees, it will help us to get out from the material world. Mm. Uh, and one more question, uh, Mataji Irina is asking, um, I'm with a big interest in uh, reading the books of Shiva Prabhupada, but I cannot listen to his lectures, it's very hard for me, uh, like I, can, I cannot um, listen to him, uh, can you please explain uh, why is it like this? Предно переведу вопрос. Матжерина пишет с большим желанием, интересом читаю книги Шрила Прокупада, а вот лекции его слушать сложно. Можно сказать, будто не слышу. С чем это, чем, чем это можно объяснить? I don't know. Maybe she needs the language. Maybe, maybe she needs it to be translated for her. Is she hearing the lecture in the language she knows? Махарадж спрашивает, может быть, проблема в том, что нужно слушать лекции с, с переводом? На каком языке вы, Матри Ирина, вы слушаете лекции? Окей. Okay. Uh, so, uh, one more question. Uh, uh, is asking, uh, once I heard that uh, uh, an older uh, uh, devotee is better to preach uh, is much more for 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 the devotees who on who is on the same level with him uh, and uh, who is much more or less uh, is um, educated like him and uh, that it's uh, gives them an opportunity to level up uh, their uh, education and uh, to have a, an, uh, an expire, expiring uh, experience. Шем Гапал Прабу спрашивает, однажды я слышал, что старшим лучше проповедовать как можно больше, больше равным и более-менее образованным преданным. Это развивает их и вдохновляет на образование. А начинающим преданным лучше на улице, где люди ничего не знают, их это вдохновит на рост. And for the, the uh, the devotees who is just started, it's better to preach on the street because their people don't know nothing and it will be inspiring for them. Well, yes, there's some truth in that. New devotees can go out on the street and pe preach to people. It, it is inspiring, yes. Uh, да, это правда, что uh, новым преданным лучше uh, выходить на улицы и вдохновлять людей на улице. But the new devotees, they have to be trained first before they go out. They have to know what to, what to speak. They have to know something. Uh, но новые преданные, они uh, должны быть подготовлены, они должны знать, что, говоря, что говорить, они вообще должны знать. Mm. So before we put people out on the street, we first of all want to train them so that they can say something. We want to know 
that we want to be sure that they will say something which is our philosophy, which is actually true. No, да, и прежде чем вот они вот, вот так выйдут на улицу, мы должны быть уверены, что они скажут что-то, что будет действительно правда, что будет отражать а, нашу философию. If the new devotees, they should not go out alone, they should go with somebody, because new devotees, they can, they can also be uh, influenced by outsiders. Sometimes their faith may be very weak, and they may meet somebody who is, doesn't like Hare Krishna, and they may say some bad things to them, and the new devotee may become confused, and he may become demoralized, he may lose his enthusiasm. И очень важно, чтобы новенькие преданные, когда они выходят на проповедь, на улицу, они выходили вместе с кем-то, потому что а, в окружающем мире они могут встретить кто кого-то, кто очень плохо настроен к сознанию Кришна, а и так как их вера еще недостаточно сильна, они могут а, потерять энтузиазм, они, они могут запутаться, их вера может пошатнуться. So, yeah. You know, I remember when I joined the movement, I joined Krishna Consciousness in 1971. And so I was, a, I was a young man. I did not know very much. You know, I'd read a book maybe one time. I didn't understand very much. But after joining the movement, immediately we would go out on Sankirtan and we would be given a book bag and we would be told, go and try to sell book. И тогда, когда я присоединился к сознанию Кришны, к движению, я был ну, новеньким, и я толком сам не знал философию, я, может быть, один раз прочитал а, книгу, но э, в то время абсолютно все выходили на улицу и старались распространять и продавать книги. So, my point is that we should be trained before we go out to distribute books, that the new devotees, they need some training. They need to be given some uh, basic knowledge, they need to know something, and they need to be trained what to say to people when they go out to distribute book. То есть моя позиция в том, чтобы новенькие преданные, они были хорошо подготовлены, чтобы у них было как минимум какие-то базовые знания, прежде чем они будут распространять эти книги. And that's true for men and women. We both need proper training. Maharaj, uh, what, what about, I'm uh, sorry, I, uh, maybe I uh, didn't correct it correctly. Shyam Gopal Prabhu, can you, can you please uh, ask your question in uh, online now? Can you uh, translate your question? I will uh, uh, switch on your uh, microphone. Is this possible? Пожалуйста, да, я просто так сильно взволнована, что я уже чувствую, что плохо. Давайте я помогу я с вопросами. Махарадж, Хари Кришна, Дандават Пранам. Хари Кришна. The devotees have more, uh, little bit couple question. Is it possible for you to give some answers? Do you have time? Yeah. How much time? Yeah. I'm okay. Okay, the ne next question is the one devotee is, uh, is asking, the Samadhi for Srila Prabhupada in Krishna Balaram Mandir in Vrindavan is more higher than the deities. Is it something meaning uh, or it's like it's, what can you, how can you explain this? What, what is more higher than the deities? Yes. What is What did you, what did you say, Prabhu? Uh, one second, I will change the uh, microphone. Sorry, one second. 
Hare Krishna, how is, na is, yeah. is it now better? Yes, sir. Okay. Uh -huh. In the Vrindavan, the Srila Prabhupada Samadhi in Krishna Balaram Mandir is staying more higher than the deities. Is the Samadhi? One devotee is uh, asking. No, there's no meaning. That, 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 that Samadhi, that's a separate building from the temple. The okay, Samadhi is... Mm -hmm. uh, я перевел вопрос, что в Самадхи Шили Праупаде в Кришна Баларам Мандире расположено выше божеств. Есть ли в этом какой-то смысл? И Махараш отвечает, что это совершенно отдельное здание и никакого смысла в этом нет. Окей, okay, Махарач? Yes, I, my, I'm saying that the Samadhi, Prabhupada Samadhi is a separate building from the temple. So we cannot compare the height of the Samadhi and compare it to the height of the deities. They're separate buildings, you know. It's not like Prabhupada's on a higher level than the deities, it's just in a separate building. So according to the building, because the Samadhi and the, the, the Prabhupada Samadhi, they put Prabhupada a bit higher because there's not a lot of space. So they want everybody to be able to see Prabhupada. So they made the Samadhi a little higher, but it doesn't mean anything. Okay. There's no, so there's no significance. No, no significance. Okay, I will translate. No. Uh, то есть Махарадж объясняет, это два совершенных здания, и, и, и их не, это разные здания, их нельзя даже так, ну, не, так не сравнивают. И это не означает, что Прабхупада был выше, чем божества, или его положение выше, чем божеств. Нет, потому что когда строили, у преданных было очень мало места, и они были вынуждены что-то сделать так, чтобы э, обозначить величие Шилы Прабхупады. Но это два разных здания, и когда находятся в двух разных зданиях, то сравнение не приводится, что выше или ниже. В самом Кришна Баларамандире Шила Прабхупада сидит на Висасане гораздо ниже божеств. То есть никакого значения в этом. Окей, okay, Махарадж, next question from the Shyam Gopal. From myself and also will be some questions. So, Махарадж, you uh, offer yourself uh, many, many your years to education. And uh, what you can recommend that, uh, to which category of devotees the education is uh, uh, it's needed because sometimes devotees they think the education is the like jnana and better this better to some uh, clever brahmanas or some maharajas and for the usual devotees it's enough only chant Hare Krishna dance and eating prasadam so what is your what how you look to this question I will translate this to devotees and after ask you то есть, второй вопрос. Махарадж, вы посвятили много лет образованию. Какой категории преданных вы порекомендуете обучаться? Потому что иногда преданные думают, что образование – это гьяна. И это лучше каким-то умным браманом или махараджам. А обычным преданным просто достаточно петь Хари Кришна, танцевать и кушать просад. Каково ваше мнение в этом вопросе? Сова, so, Махарадж. Окей. Yes, yes. But I, education is important for every devotee, everybody who is in our Krishna consciousness movement, they should get some education. That's why nowadays, you see, before you get initiation, you have to take the ISKCON disciple course. That is some education. Образование в ISKCON, оно очень важно и очень необходимо Иди принять инициацию, вас просят сдать курс ученик в Искон. Это начало хоть какого-то обучения, это очень важно. Yes, if, if people are not properly educated to understand the knowledge, to understand this philosophy, then they'll have a very difficult time to stay in the movement. И если преданные не, не посвятят какую-то часть жизни своей практике духовной, духовному образованию, то им будет очень сложно и тяжело находиться в движении и практиковать в будущем. And some, time, some countries, just like Russia also, you get devotees, they come, they stay for some time, and then they go away. Why do they go away? Because they did not properly understand the philosophy. 
И это происходит во многих странах, и я думаю, что то же самое и в России. Вы можете сами видеть, у кого-то был такой опыт, что вы видите, как преданные приходят, находятся в движении и уходят. И причина всему этому только одна – у них нет правильного понимания философии. When they go out of Krishna consciousness, means they go into the world of Maya. They go into the, the very harsh world of material life. И когда это происходит, они уходят обратно в материальный мир из сознания Кришны, в ужасный, безумный мир, где все просто в полном раздрайве. Это все было из-за того, что не было ясного, четкого понимания, с чем они соприкоснулись. So Srila Prabhupada was very concerned. He said, we worked very hard to bring one person to Krishna consciousness. Just to bring one soul to Krishna consciousness, we have to shed so much gallons of blood. We have to do so much work, so much effort, just to bring one person into Krishna consciousness. So when they come to Krishna consciousness, we don't want them to go again. We want to keep them in Krishna consciousness. И Прабхупада довольно серьезно очень подчеркивал, что чтобы привести одного преданного, это для нас огромный титанический труд. Мы тратим голодной крови. Это огромные усилия, чтобы как-то его привести в движение, как-то его удержать. И поэтому это очень важно иметь ясное понимание и представление о сознании Кришны, чтобы удержать. Если преданный не начнет в какой-то период жизни, ну вообще, в принципе, не уделит время э, хорошему изучению философии, внимательному, то ему будет очень сложно оставаться в практике сознания Кришны стабильным. And giving knowledge and trying to awaken people to bring people to a higher level of Krishna consciousness. We try to encourage people to make them stronger in Krishna consciousness. And Prabhupada also said, he said, the reason why I am traveling so much is, is it to, to save all of you. He said, I know if I don't come to see you, you'll all fall down. So Prabhupada was very concerned for us to keep us in Krishna consciousness. And he knew it was important for us to see him and to have to hear from him and to associate with him. И можно видеть, как многие духовные учителя, махараджи разные, они путешествуют, чтобы пробудить это как-то эти спящие души, наши души как-то пробудить, чтобы вдохновить нас, чтобы мы могли практиковать сознание Кришны, они уделяют время этой проповеди. И Шила Прабхупада, он говорил, что я путешествую очень много по одной простой причине, что если я не посещу вас, вы, вы, вам будет тяжело практиковать, вы, вы пойдете, вы отвлекетесь, и поэтому я езжу, чтобы вас вдохновлять. И поэтому Шила Прабхупада, он достаточно серьезно уделял этому внимание, чтобы мы могли поддерживать самостоятельно свой духовный уровень, и для этого нам необходимо изучение философии. So, after Prabhupada left this world, for some time we were also bewildered what to do. But then we understood more, that we have to associate with Prabhupada through his books, and through his lectures, and through his writings, his teachings, through his society. Когда Шила Прабхупада оставил эту планету и ушел, мы все были сбиты с толку, не знали, что делать. И понадобилось какое-то времени, чтобы нам, мы действительно это поняли, что для нас единственный выход – это изучать его книги, изучать его лекции, изучать то, что он нам оставил. This is very important. Everyone has to get some proper education. Now you can see even that there are many spiritual teachers, they will not give the devotees second initiation 
until they have at least completed Bhakti Shastri course. И это очень, очень важно каждому преданному уделить время свое образованию, потому что это то, что поможет нам выстоять и окрепнуть сознание Кришны и сделать, построить всю жизнь так, чтобы мы действительно сохранили себя в этом сознании Кришны. И даже сейчас можно обратить внимание, как многие духовные учителя уже не дают вторую, дух, вторую инициацию, если преданный хотя бы не окончил бхакти шастры so we really have to be serious about this we have to be very conscious every day we need to hear we need to read spend some time reading and hearing as well as chanting of course chanting you have to do every day as well but actually every day also we need to hear we need to spend some time to hear or to discuss the philosophy If you, if you have the opportunity to discuss it with others, that's very good. But if you're on your own, then you have to read or you have to hear. You, and you, sometimes it's difficult to read, then you can hear, you get recordings of lectures, so many recordings, different teachers, different spiritual masters are speaking. We should take advantage to hear from them, just like This, this Zoom, which we're using today, it's an opportunity for all of us to hear more, because hearing is how we can awaken our Krishna consciousness. Воспевание – это, несомненно, очень важно и полезно, но также, чтобы это воспевание было хорошим и качественным, нам необходимо читать ежедневно книги. И если нам вдруг тяжело читать, неудобно, как-то условия не позволяют, тогда мы должны слушать, слушать лекции Шилопраупады, слушать лекции духовных учителей. Сейчас такое огромное количество разных записей, и слушание это то, что, то, что э, пробуждает наше сознание Кришны. И сейчас так много возможностей, как сейчас мы с вами собрались в Зуме. Если у вас есть возможность с кем-то собираться и обсуждать книги, обсуждать философию через Зум лично, это, это, это очень хорошо, и этой возможностью необходимо пользоваться. Но если нет, ну тогда просто читать и слушать. Но чтение и слушание, оно должно быть обязательно. Это то, что поддержит нашу практику в хорошем, здоровом состоянии. Just like I remember when I was a, a young devotee, we used to walk with Prabhupada. We go for a walk with Prabhupada and Prabhupada would be asking us, he would say to us, what is that verse? Do you remember that verse? And he would ask us, he would want us to know the slokas from the scriptures. He would be asking us, who knows that verse? Uh, and he would, he would look, question us. So, you know, Prabhupada would ask, if, if we didn't know, it'd be very embarrassing. Я помню, когда в мои молодые годы, ну, в молодые годы Махараджа, мы гуляли со Шилой Прабхупадой на утренних прогулках. И Шила Прабхупада иногда неожиданно мог остановиться и спросить, так, вы знаете этот стих или этот стих? И это был серьезный залет, если кто-то из нас что-то не знал. Поэтому очень важно поддерживать как бы свое сознание вот в таком образованном состоянии. And then we, if, when we sing a song, Prabhupada would say, who knows the meaning? Who knows the meaning of this song? And he'd say, if you don't know the meaning, you sing the song, useless, no benefit. You have to know the meaning. И когда кто-то пел какую-то баджан или песню вайшнавскую, Прабхупада мог спросить, ты вообще понимаешь, о чем эта песня? И он говорил, что если вы не понимаете, о чем эта песня, и поете ее, если вы в ней не разбираетесь, то вы не получите никаких благ от этого исполнения абсолютно. I was in Dallas, Dallas, Texas, in the USA. At that time, we had the Gurukula there, the young boys. It was the only Gurukula in the world at that time. So I was there in Dallas that time, and I remember Prabhupada came, and Prabhupada was giving class. And so we began the class, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Prabhupada immediately questioned the young boys. 
young boys like five years old, seven years old, and he would ask them, what is the meaning? What is this? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Do you know the meaning? He would ask them like that. Little boys, he wanted them to know. And what the answer? Okay, I will translate. <laughs> Это было в Америке, у нас там была Гурукула в Далласе, и Прабхупада приехал туда, и там были маленькие мальчики, они все такие дружно, им было 5-7 лет, и они все такие дружно начали «Ом, намо, бхагавате, васуде, вая», и Прабхупада сразу же спросил «Дети, вы вообще знаете, что означает «Ом, намо, бхагавате, васуде, вая»? Вы понимаете, что вы повторяете?» yes, Yeah, so, so the young boys, they were so taken aback, they were so shy, you know, they didn't like to say anything. <laughs> they just all sat there. They knew, but they didn't want to speak, they were so afraid. <laughs> И эти, это, там, дети, мальчики, они сияли от радости, когда их спросили, но они стеснялись говорить, но они сияли от того, что не знают, но они стеснялись говорить. И они просто сияли, как маленькие солнышки. I, I, another time, I was a new devotee, I was a new devotee in London, I just joined the movement, you know, and so somehow there was some man came, he was a reporter, and Prabhupada was there, and so the, the, somehow this reporter was, he was talking to me, and he was asking me questions, and I didn't know anything, I just joined the movement. And so that, that later on, this reporter, he wrote some of the things which I said, And when Prabhupada read it, he said, this is nonsense. He said, who said all this? He said, this is not, the, this is not our philosophy. He said, our devotees must speak our philosophy. They must know the philosophy. They must know what is our philosophy. Don't, we cannot just speak this, any other philosophy, any garbage philosophy. It should be according to our disciplic succession. Однажды Шила Прабхупада при, при, приехал в аэропорт, я был тогда совсем молодым преданным, мы встречали его в Лондоне, и э, там кто-то из преданных начал что-то говорить, там как, какие-то слова, какие-то речи, и Прабхупада его остановил. Боже мой, где ты нахватался этой философии? Это, это не наша философия, это мы преданный не должен повторять вообще эту мусорную философию, вот это мусор этот всякий, не надо его нигде собирать, надо очень хорошо разбираться в нашей философии, она прекрасна, зачем нам еще что-то, вот это лишнее, вот этот мусор. So we cannot just say, you know, oh, I, this is only for brahmanas to know this, no, for everyone in our movement, everyone should know this knowledge. И нельзя сказать, что вот это все образование, которое организовал Шила Прабхупада, Uh, это только для каких-то браманов, для каких-то гьянистых преданных. Нет, это абсолютно для каждого, чтобы мы могли действительно постепенно разобраться в философии. Just like we have, every, we have morning program, we have evening program, we have Bhagavatam class, we have Bhagavad Gita class. It's for everybody. We don't say, oh, this is only for brahmanas. It's for everyone. Everybody should go and hear. Lord Chaitanya gave great importance to the hearing process. It's for everyone. Как в наших храмах абсолютно во всех есть утренняя программа Бхагавад, Шимат Бхагавад, вечерняя Бхагавад Гит. Это не значит, что эта программа не только для браманов или для каких-то умников. Это абсолютно для всех. Все должны приходить туда. Все туда ходят. Вот. И поэтому Господь Читание дал вот этот нам дар, вот этот э, Шраванам, чтобы мы слушали и могли развиваться. Это очень важно. So nobody, yes, yes, Maharaj, please, sorry. Nobody should neglect the hearing process. Everybody needs to come. Prabhupada, sometimes a devotee would say, oh, I don't like to hear his classes, I know everything he said. Then Prabhupada said, then why don't you give the class? He said, you know, why don't you give the class? He said, but even if you, even he's giving class, you can still go and you can ask questions and you can, that way you can encourage the speaker. It's our duty, even though we may know, the, may know more than the speaker, but still it's our duty to go to encourage and to make sure that he's covering all the points properly. They need people, we, we need to show the example, even Prabhupada would go to class. 
And Prabhupada said, if I don't go to class when I am sick, he said, then you think it will be all right for you not to go to class when you are sick. He said, everyone should go. Иногда можно наблюдать, как преданные говорят, на, я не хочу идти слушать эту лекцию, я там уже, что я там уже все слышал. И однажды Прабхупада, когда услышал, как сказал так один преданный, он сказал, а что тогда, ну тебе бы не пойти дать класс, раз ты такой умный и все знаешь. И он говорит, мы должны ходить, мы, мы должны ходить, слушать, обсуждать с преданными эти классами, даже если мы слышали так много моментов, которые можно разобрать. И он говорит, даже я хожу на все классы, даже если я болею. Я обязан вам показать пример, что мы должны ходить на лекции, даже если мы больны. Если ну, ну, нам тяжело, мы в любом случае должны стараться приходить на лекцию каким-то образом. Потому что однажды вы будете старенькие и больны, и это для нас, для вас должно быть естественно даже в таком состоянии приходить на лекции и слушать их. Это очень важно для нас. Yeah. Okay. Maharaj, some small questions, uh, three more questions. Um, Maharaj, what is... One second, I'm checking. Um, which phrase from Srila Prabhupada mostly inspire you to be activity in your Sankirtana in all your life? Oh. Bob... Prabhupada said, if you want to please me, then distribute my books, right? Prabhupada said like that. He wanted, wanted us to distribute his books. Prabhupada also said, I did not write my books just for you to sell. He said, these books are for my disciples to read. He said, you should know what's in these books. He wanted, a, he, to, he wanted us to carry the Bhagavad Gita with us every day when we went out preaching on the streets. He said, you should have a Bhagavad Gita with you and then you use it, you preach it, you use it to show people what it says in the Bhagavad Gita. But Prabhupada really wanted us to, to study the books carefully. Вопрос от Мата Джанасуи. Какая фраза Шила Прабхупада очень особенно вдохновляет вас быть активным в Санкиртане вашу жизнь? И Махараш ответил, что распространение книг – это то, что приносит мне счастье. Все знают это выражение. И Шила Прабхупада также сказал, но вы должны... Я написал эти книги в первую очередь не для продажи. Я написал эти книги в первую очередь для своих учеников. И вы должны их изучать и читать очень внимательно. И... Шула Прабхупада хотел, чтобы у преданных всегда с собой была Бхагавадгита, как вот христиане они с собой носят маленькую Библию, всегда, ну часто очень, так и преданные должны всегда с собой носить маленькую Бхагавадгиту, что в любом случае, всегда, при удобном случае всегда можно было достать, что-то процитировать, показать, э, прочитать прямо буквально. Поэтому Бхагавадгита должна быть всегда с собой. Это очень важно, читать книги Шула Прабхупада внимательно. Yes, Махарадж. Так, у нас э, Махарадж пропал с главного экрана. А, да, я вижу. Сейчас минутку посмотрю участников. Нет, Махарадж в сети, но у него пропал звук. И не видно его сейчас. Ага, все видно. Yeah, okay. A little bit lost sound, sound uh, last one minute, we don't hear you if you're telling something. No, I wasn't telling anything. I, I was out, my internet was down. It just came back. Okay, I finish translated what you say. Okay, uh, I think... One thing I always liked about Prabhupada was that he was very much part, he was one with us, you know, he, he, he didn't make himself different from us, he was with us, you know, he lived with us, he lived in the temple with us. One time in London, one Why time in London. translate this and after the story, okay, it will be okay. easy. Okay, okay. Sorry. Uh, Maharaj говорит, что очень важную вещь, которую бы он хотел отметить, что Шила Прабхупада, он никогда не отделял себя от преданных. 
он всегда был вместе с ними, он всегда показывал, что он часть их, что он не то, что там отдельно как-то или выше, или там что-то еще. Поэтому он всегда жил в храме, кушал вместе с ними в храме. Он всегда был, показывал, что я, мы часть, мы все вместе одна команда. И я часть этой команды, так, такой же, как и вы все. И сейчас Махарадж расскажет одну историю. Yes, so, in London, like we were living in this little house, you know, a rented house, and it was really packed with devotees. We were really full up, and one one room was for Prabhupad, Prabhupad and one room for himself. So, a devotee came from America. This one devotee, his name was Keshava. He was a, you know, a senior devotee, and he came to London and he. You know, they were doing better Sankirtan in America. So he came to London to help us do better Sankirtan and to show us how we could do bigger on Sankirtan. So he came to London and when he saw the place, he said, oh, he said, this room is not good enough for Prabhupada. He said, he said, what we'll do, he said, when Prabhupada comes, we'll rent him a hotel room. So he wrote to Prabhupada like that and told Prabhupada, Prabhupada, he said, you know, this room is not very big, or it's not very good for you. He said, we'll get you a nice room in the hotel. And Prabhupada wrote back, he said, no. He said, I don't like to stay in hotel. He said, I want to stay in the temple. So I, I, I was really touched, you know, I really liked that. All of the devotees, we really loved that, you know, that Prabhupada wanted to stay with us in that building. Есть одна очень такая история значимая, что когда Шила Прабхупада приехал в Лондон, у них тогда был еще очень маленький храм, они там что-то арендовали, и там были маленькие помещения, и одна комната была для Шила Прабхупада, в другой комнате жили все они, и они там жили просто битком набитые, как, ну, э, селедка в бочке, не знаю, какой перевести аналогию. И приехал один преданный из Америки, Кешева. It's not Кешева Барата Госвами Барач. No, no, Кешева, Кешева. Окей, окей. И был, приехал один преданный санкертанчик из Америки, его звали Кешева, и он такой увидел, в, как, в каких условиях живет Шилопраупада в Лондоне, в этой в маленькой комнатке, он говорит, но это не дело, это не серьезно для Праупада, такая комната, там нет пространства нормального. И он снял гостиницу для Шилы Праупады, очень хорошую, дорогую, и сообщил Шила Праупада, вот я снял вам комфортную гостиницу, где вы можете ну, остановиться и спокойно там комфортно пожить, пока вы здесь в Лондоне. И Праупада сказал, я, мне не нужна эта гостиница, я отказываюсь, я больше всего счастлив, когда я нахожусь рядышком с преданными, это доставляет мне больше удовольствия. И Праупада, он не обращал даже внимания на такие вещи, как условия жизни или что, он просто был счастлив быть вместе рядышком с преданными. И это то, что было очень значимо всегда для нас, что он всегда был, никогда не отделял себя от нас, он был такой, как и мы. Это же условия храма. Yes, Махарадж. And so, you know, Prabhupada lived like a devotee, just like all of us. You know, we're devotees. Pra Prabhupada was always concerned about us. He was always telling us, guiding us what we should be doing and how we should be reading and how we should be studying and how we should be preaching. Шила Прабхупада очень тесно и личностно заботился обо всех нас. Он всех нас направлял, всех вдохновлял нас на чтение, на изучение книг, как, как мы должны, как вообще мы должны практиковать сознание Кришны. Он всегда, всегда был рядом с нами. And Prabhupada was, he was, Prabhupada could be very strict as well, you know, he, could, he was merciful, but he could also be very strict. He wanted us to do everything properly. One day, one day the, the cook put some beans in the sabji and it was a karasi and devotees were all eating the sabji and then they found out, oh, there's beans in the sabji, we've all broken a karasi. So Prabhupada was there in the temple at the time. This was Calcutta. We were in Calcutta and the, the, the uh, sannyasis were there and they went to tell Prabhupada, we've all broken a codice. Prabhupada was very upset. He said, very bad, very foolish. 
He said, now you all have to fast for three days. So the devotees were all quiet, you know. At first prophets, you all have to fast for three days, but then after a, after a little while, he said, now tomorrow you all must do it again. You all have to follow ecodicy tomorrow. So the next day, we all followed ecodicy strictly. But that, that was Prabhupada, it could be very strict. Even Prabhupada's son, one time Prabhupada's son, Vrindavan, he, caught, he, was, he, would, he, lived, he lives in Calcutta. So I was in the temple, and sometimes he would call the temple, he just wanted to talk to someone. So he was talking to me one day, and he was telling me, he said, you know, he said, you've no idea how strict my father was, you know. He said, my father was very strict. <laughs> He's a loving father. The father should, Chanakya Pandit said, father should be strict with the son. So Prabhupada was like that. Yeah? Okay, any other question? Um, <clears throat> sorry, Maharaj, Shriyam Kapal Prabhu is uh, I see that he's... Shem Shemgapal Prabhu was this? Да, я не вылетел на the one more question which uh, quality of krishna is inspire you in your life mostly and will be one more question at finish so last two questions first is the uh, what is the quality of krishna most inspire you in your life and after we'll ask the last question well, I think the quality about Krishna which inspires me is that Krishna is equal to everyone, right? He sees every, he, he, he has, he, he's kind to everyone, the, even the demons. When Krishna kills them, he liberates them. So Krishna is thinking of the welfare of everyone, all living entities. He comes to this world just to deliver us to attract us, to go back to Godhead. And sometimes he sends his pure devotees here also, just to attract us, to bring us back to Godhead. And so I'm, I, I'm always thinking how merciful Lord Krishna is, that he, he makes so much effort to try to bring us back to Godhead, to save us. Everyone, that he's thinking about the welfare of everyone. особенного качества нет потому что кришна во всех отношениях одинаково относится ко всем что даже можно обратить внимание что он не только дорог заботится только о преданных но также он одинаково относится и к демонам когда он их убивает он они получают освобождение и кришна настолько милостив что он даже приходит сюда за нами в этот материальный мир чтобы забрать нас и приходят его преданные которые помогают нам привлечься им. И, может быть, вот то, что он такой очень милостивый, что он так много пытается сделать, чтобы вытащить нас отсюда, из этого ужасного мира. Вот, в целом так. So, the last question, Maharaj, is how to, how to understand just now, you know, there are so many spiritual masters, so many spiritual uh, masters visit us. We, in this corner, we have so many spiritual masters. How to understand who is your spiritual master? How to accept this to, to yourself? Well, Prabhupada tells us you have to hear. You have to hear for a year and then you'll be convinced. You have to hear, just like what we tell new people coming to Krishna consciousness, first thing is to take shelter of Srila Prabhupada. 
Srila Prabhupada's books are there, the Srila Prabhupada's society, Srila Prabhupada's mission. So first thing is you take shelter of Srila Prabhupada and you want to find out, you want your own spiritual master, maybe you want to take initiation, then you have to hear, you have to hear reg and you have to inquire. If you don't inquire, if you don't hear, how will you know? Don't be sentimental. It's not just a, you know, just, oh, it came in my dream. Sometimes devotees like that, they say, oh, it came in my dream, this is my guru. Yeah. Or, or somebody says, uh, oh, what was it? They, the, 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 this person, I, it, it comes in my mind. Why? Why does it come in my mind? Oh, I, oh, he smiled at me or he told me he liked my cooking or something like that, you know. You know, that's not how you find out your guru, you know. You got to hear. You have to hear and you have to inquire. You have to put questions. Otherwise, you may be cheated. You don't know. You, Prabhupada says, when you purchase something in the market, you want to you want to make sure you're making a good purchase. So you will test it before you buy it. You want to see is this a is this a fake or is it real or what? And so the same way, people want you want a spiritual teacher. You have to test. You have to put questions. You have to hear, and you have to examine carefully. And the spiritual teacher also. He won't be too eager to accept disciples. He's not too eager to accept the burden. So he's also testing. He also wants to see that you are sincere. Are you genuine? Do you really want to take the take to, to make this relationship work? Are you concerned for your spiritual advancement? Or you just want a guru for a fashion? just to tell people, oh, I'm initiated, oh, I'm initiated. When you don't follow anything, you never, you never, you hardly ever hear the guru and you never put questions to him. Okay, Maharaj, I must translate this. Maharaj отвечает на вопрос, то есть Матаджа спрашивает, Галина, как понять, кто твой учитель? Как правильно принять такое решение? И Махараш говорит, вы должны слушать. Вы должны внимательно слушать э, учителя, которого вы хотите принять. Минимум хотя бы год. Должны внимательно его выслушать. Разные лекции с разных сторон. И вы должны бросить вызов. Вы должны проверить духовного учителя. Как вот, например, мы все попадаем в искон. Почему? Мы получаем общение Шилопраупады. Мы убеждаемся в нем. Нас он привлекает. И мы приходим в искон. Мы принимаем Шилопраупаду. И дальше, когда наступает период, чтобы принять духовного учителя, их много, они разные, но мы должны слушать. Мы должны слушать и разбираться, мы должны выяснить, мы должны тестировать духовного учителя. Это как когда вы приходите на рынок, вы не хотите, чтобы вам сунули, что что попало, вы проверяете, что вам продают. И так же самое и духовный учитель проверяет ученика. Как он слушает, как он спрашивает вопросы, как он относится. Иногда преданные, они попадают в такие спекуляции. О, он на меня посмотрел, это духовный учитель, он, наверное, меня, это мой, мой, мой. Нет, это, это не серьезно. Или Ой, он мне улыбнулся, или да, это, это тоже не серьезный выбор. И Бывает там учитель похвалит за то, что вы там приготовили ему бутерброд или супчик, но это тоже не является фактором. И иногда преданные, приняв инициацию, говорят, да, я принял инициацию, вот посмотрите, я уже инициированный. Но задает ли вопросы этот ученик? Обращается ли он к духовному учителю? Как часто он пишет? Как часто пытается наладить свои отношения? И если он этого не делает, то это не серьезно, потому что... Учитель это значит, вам, вам нужна помощь, вы хотите разобраться, и вы слушаете эту личность, и она вдохновляет своим общением, вы проверяете, как работают его советы, как его общение, и вы убеждаетесь. Как Прабхупада говорил, это то же самое, как выбрать вторую половину себе на всю жизнь, один раз вы внимательно выбираете себе вторую половину. То же самое в отношении духовного учителя. И также учитель, если он видит, что 
ученик действительно серьезно настроен, и он, у него есть вопросы, и он постоянно тянется, и, он, и действительно ему нужно это общение, ему нужно общение духовного учителя, он помогает ему. В противном случае мы можем принять учителя, получить инициацию, но у нас не может и не быть этих отношений. Это мы можем быть даже обмануты, это может быть просто фейк. Окей, да, очень хорошо, спасибо very much. Nice to... Спасибо всем большое. Окей, привет, все, мы финишим, да? Yes, Махарадж, yes, thank you very much, Махарадж, thank you, it was very inspiring, many sweet stories. I hope we can uh, maybe in future one more, maybe more time to get your association if it's possible for you. Yeah, we'll try and arrange it. Yeah, you, we can meet. We'll, we'll figure it out sometime. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.